他是中国历史上真正的睁眼看世界并积极实践的第一人，在他的倡议下，建造了中国第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，印刷翻译了第一批西方书籍，安排了第一批赴美留学生。可以说，他是中国现代化建设的开拓者。大家好，我是俊谷，我现在是来到湖南双峰县的一个村子里。你看后面这座建筑呢，就是晚清四大名臣曾国藩的故居。在故居的前方啊，是半月形的池塘，里面呢是种满了荷花。如果夏天过来啊，池塘里开满了荷花，会非常的漂亮。故居的后面呢，就是半圆形的青山，可以说这里绿水青山都有了，风水环境呢是非常好。在半月形池塘的边上啊，竖立着一面巨大的帅字旗，这是曾国藩统帅湘军的标志旗。在军队扎营的时候啊，就要将这个旗子竖立在营地外。进来之后就是一个巨大的四合院，中间呢是一块草坪，这个草坪呢有差不多两个篮球场那么大，中间呢就是一条过道。我们来看一下这第一排房子，这里呢是放着一张轿子，这个相当于是我们今天的停车位了。还有另外一个轿子，颜色不一样。我看到这两个轿子呢是有一些区别啊，这个轿子呢它是需要八个人抬，而这个轿子呢就是四个人抬。这个轿子啊，看起来比较新，应该是现代啊仿造的。这边这个房间呢是放着两个灌溉工具，像这个大的呢是脚踏水车，另外一边小的呢是手摇水车。进入正厅，我们可以看到上方挂着一块牌匾，叫“八本堂”，这是曾国藩家教理论的核心思想。读书以训诂为本，诗文以声调为本，事亲以得欢心为本，养生以少恼怒为本。立身以不妄语为本，居家以不厌起为本，居官以不要钱为本，行军以不扰民为本。我们重点来看一下后面这两句：居官以不要钱为本。事实上，曾国藩做到了吗？当然没有。先给大家讲一讲这座曾国藩故居是怎么来的。民间流传着这样一句话：“曾家打开南京进阳财。”怎么理解这句话呢？当年曾国藩率领湘军打下太平天国占据的安庆和南京之后，曾国荃，也就是曾国藩的弟弟，带着掳掠来的大量金银财宝，回到家乡荷叶镇，广置田产。他在大坪大建华宅，取名大福地。据说有九进十八厅，共一百四十八个房间，是当时湘乡境内最豪华的官僚别墅。比起曾国藩的富后堂，规模还要大，只是目前还没有开放参观。当然，富后堂也是曾国藩的弟弟曾国荃帮他主持修建的，所以我们现在回味一下这句“为官以不要钱为本”，就会觉得挺有意思的。八本堂的最后一句“行军以不扰民为本”，在湘军攻入安庆城的时候，曾国藩写过一封信给曾国荃，让他在拿下安庆城之后，将里面所有的军民进行屠杀，可怜了安庆城内两万多人，全部惨遭屠戮。曾国荃攻打南京的时候，李秀成知道大势已去，于是便写信给曾国藩，让他放过城中的老弱妇孺。但是曾国藩并不想采纳他的意见。据史料记载，湘军在攻入南京城之后，曾国藩便下令手下士兵对城中百姓进行烧杀抢掠。当时无辜平民死伤无数，太平军的首领也悉数被凌迟处死，场面非常残忍。南京城内不论男女，不分老少，全部都被斩尽杀绝，其中还包括那些刚刚出生的婴儿。曾国藩对湘军下令，以多杀敌为军人的使命。这样的情形下，使得那些奋勇杀敌的将士们都变成了冷酷无情的刽子手。他们面对着老弱妇孺，举起了屠刀，暴行犹如地痞流氓一般。因此，当时民间还给曾国藩取了一个绰号，叫“曾剃头”。
，意思就是他杀起人来像剃头一样，又快又狠。事后，清朝对曾国藩在南京城中的所作所为轻描淡写，一笔带过，反而将曾国藩书写成了一个为国尽忠的大英雄。这些记录其实是有失偏颇的，在真实的历史中，这个场面是很难让人接受的。所以，我们再来看看这句话：“行军以不扰民为本”，真的很讽刺。也难怪后世有人对他评价：“曾国藩的一生，好话说尽，坏事做尽。”也有历史学家说过这样的话：我们中国历史上出现过两个半圣人，一个是孔子，一个是王阳明，曾国藩只能算半个。曾国藩是晚清时期的名臣，在军事、政治、文学、理学等方面都有着极为出色的成就。他不能成为史学家眼中完整的圣人，也许就是在残害百姓这件事上丢分了。这一间是曾家的会客厅。里面的这些家具已经不能确定是否是曾家的原物了。中间挂着的这幅画叫《曾府三杰》，站在中间的这一位，个子不高，背还有点驼的，就是曾国藩。从外在的条件看，曾国藩很不占优势，所以他的这一生在打仗以及战术这方面确实没有什么过人之处。但是曾国藩的一生最大的特点、最优秀的一点就是识人用人很厉害。所以真的不能小看曾国藩的这一双三角眼。他有一句经典名言，叫做“宁可不识字，不可不识人”。所以他看出了很多人才，也推荐培养了很多人才。当时很多地方总督、地方巡抚都是曾国藩幕府当中培养出来的。在那个年代，还流传着这样一句话：“天下都府，半出曾府，中心将相，十九湖乡。”所以当时湖南地区出现了很多人才。但是曾国藩在看人方面也有败笔，就是没有选好自家女婿。曾国藩有五个女儿，前面四个女儿都是曾国藩做的主，许配给了自己身边好友幕僚的儿子。因为这些好友幕僚的人品都不错，他就想到他们的后辈也不会太差，但是却出乎他的意料。他前面的四个女婿不是纨绔子弟就是败家子，所以他的四个女儿嫁过去婆家的生活以及婚姻都很不美满，四个女儿都没有活过四十五岁。所以曾国藩后来就给他的小女儿选了一个四好丈夫：第一要看人品好不好，第二要看身体好不好。这第五个女婿来曾家吃饭，每顿饭必须要吃过两大碗饭，这个身体才算过关。第三要看他的家境好不好，主要是看这个家族当中有没有赌博史，有没有抽鸦片史。第四要看这个女婿自身的实力高不高。所以后来他的小女儿就嫁到了湖南衡山脚下的聂氏家族，是当地经商的大户人家。最后他的小女儿是活到九十三岁，五世同堂。他的女婿也在曾国藩的推荐下担任了上海巡抚，这个巡抚就是我们现在所说的省长。所以现在的上海依然保留了一条路，叫做衡山路，就是为了纪念曾国藩的小女婿聂其圭。慧眼识人，放在我们普通人身上，又何尝不是呢？如果能够看清身边的人，自己结交的朋友都是志同道合、有情趣、有志向、有目标的人在一起，那你的生活就会是一个好的局面。如果看错了人，交上了坏的朋友，那么你的事业。生活、家庭也将会是一个坏的局面。曾国藩虽然说考了几次才中了举人，但是他勤奋有加，所以早期他的仕途都很顺利。特别是从三十七岁到四十二岁之间，仕途上可以说是一路狂飙。短短几年时间，官级连升十级，相当于从副处级升到了副部级。曾国藩分别担任了五个部门的副部长，有礼部、兵部、工部。刑部、吏部，由此可见，曾国藩早期的仕途是非常顺利的。那么，假如说没有太平天国战争的出现，曾国藩这一生就会是文官终老。但是，太平天国战争的出现，改变了曾国藩的这一生。书生挂帅，治军有道，平定太平天国时期，是他人生最为重要的一个时期。一八五二年的时候，曾国藩本来是要去江西任乡试正考官，但是还没有到达终点站，就听闻母亲去世的讣告，只能回籍守孝。自古忠孝难两全，守孝到第四个月的时候就接到圣旨，让他在湖南老家帮办团练。起初曾国藩是不怎么愿意的，但是后期经好友郭松涛和父亲的劝导下。
，他在当地组织了一个香农大团，这就是后面发展到大家所熟悉的湘军。因此，在一八五三年，曾国藩以文转武，成为了湘军的统帅。由于是文臣带兵，对于打仗他没有任何经验。所以，早期曾国藩在战场上是屡战屡败。由于受不了挫败，他两次自杀，都被他的下属救起来了。这倒也符合作为一个文人的特征。一八五七年，父亲去世，回家为父亲守孝，在家里住了一年零四个月。一八五八年，再次出山带兵，又惨败安徽三河镇。所以，在这里大家不难看出。早期的曾国藩在战场上是没有什么战术的，他带着湘军在长达十一年的戎马生涯中，最终一战定乾坤。在一八六四年，他五十四岁的时候平定了太平天国，朝廷赐封他为一等义勇侯爵。平定太平天国之后，曾国藩本来是可以封王的，但清朝自吴三桂起就有汉人生不封公、死不封王的不成文规定，所以最后被封了侯爵。这是当时汉人所能达到的最高级别的待遇了。平定太平天国之后，曾国藩本来是有实力继续北上，推翻清王朝的，但他没有这样做，而是主动裁撤了湘军。他不居功自傲，不仅保全了自己，也保全了他整个曾氏家族。在他人生最后的七年时间，就是他的总督两江直隶时期，曾国藩办了很多实事。疏浚河道，大兴练兵，兴办水利，清洁积岸，开办洋务运动，创办了中国近代史上的六个第一，有我们大家所熟悉的第一台蒸汽机、第一家翻译馆、第一艘轮船、第一批官派留美学生，让他赢得了晚清中心第一名臣的称号。这第一批留美学生回到国家后，出了很多佼佼者，有我们大家所熟悉的金章铁路工程师詹天佑。清华大学首任校长唐国安等等。然而，无奈的事情发生在一八七零年，在他六十岁时，奉命处理天津教案，让他背上汉奸、卖国贼的骂名。在一片舆论谴责当中，他在一八七二年三月十二日突发脑溢血，病逝在南京的两江总督任上，享年六十二岁。在他去世之后，朝廷错朝三日，追赠太傅，谥号文正。清朝历经两百六十八年历史，一共只有八位文正公，而曾国藩就是其中的第六位，所以后人都把他尊称为曾文正公。这就是曾国藩传奇又坎坷的一生。后世对他的评价也是毁誉参半，至今没有盖棺定论。在傅后堂的右上角有一座建筑，叫思云馆，是建于一八五七年。比傅后堂还要早建八年，这是曾国藩为父亲守孝亲自营建的三代祠堂。在这里，他为父亲守孝了一年零四个月。在守孝期间，他还读了老子的《道德经》，同时也反思了前面几年在战场上的失败，自己所遇到的种种困难。他反思总结之后，悟出了很多人生道理。大门两旁挂着的对联，就是曾国藩经过反思总结之后悟出的人生哲学。上联是“不怨不由，但反身争个一臂劲，勿忘勿助，看平地长得万丈高”。上联的意思就是，人生处事一定不要埋怨上天，苛责他人，要自己反过身来面对墙壁，自我反省，自我总结，凡事都要从自己身上去找原因，而不要去怪罪他人。下联的意思是，凡事不要忘记初心，做事不能贪快，欲速则不达。看平地长得万丈高，万丈高楼也是平地而起，所以做任何一件事都不要急于求成，要脚踏实地，日积月累，顺应自然。曾国藩当时悟出这些道理之后，他才懂得变通圆融，并且做到无人不败，无信不回。过了这一年零四个月。曾国藩又被请出了湖南老家，开启了他的第二次出征带兵。出去之后，曾国藩是以游客纲，平步青云，拜相封侯了。进入思云馆的正厅，墙壁上是曾国藩和他夫人的画像。曾国藩的夫人是湖南衡阳人，是曾国藩的老师欧阳宁芷先生的长女。他夫人比他小五岁，晚去世两年。欧阳夫人是个才女，出生在书香世家。耳濡目染，聪明伶俐。结婚以后，很多时间是留在老家，担任起教育子女的重任。当年慈禧太后在曾国藩封侯之后，经常坐在一起聊家常。慈禧太后有一天聊着聊着，就问曾国藩：“你常年在外，你家夫人在家做什么事？”当时曾国藩就回了一句湖南当地的乡乡话。
。回太后，我家夫人天天都是七七八八。这个七七八八，在湖南当地来说，就是一些杂七杂八的琐碎之事。慈禧太后听完这个七七八八之后，很疑惑地问曾国藩：“你夫人的这个七七八八，到底是些什么事情？”曾国藩才意识到自己的回答太土气了。马上就向慈禧太后解释道：“我夫人的这个七就是柴米油盐酱醋茶，我夫人的八就是孝悌、廉耻、忠信、礼仪这八个字。”当时慈禧太后听完之后很满意，好一个欧阳夫人，小事能够管这么细，大事还能够管这么宽，真不愧是贤妻良母。所以他这一高兴，就把欧阳夫人封为一品夫人。在那个年代，男尊女卑的封建社会当中，一个女性能够被尊称为夫人的，也是女性所能达到的最高荣誉称号了。欧阳夫人也因此被民间称为“七七八八一品夫人”。这一间就是曾国藩和他夫人的卧室，墙壁上挂着的是曾国藩和他夫人生平留给后人唯一的照片。刚刚看到的是画像，这是照片。是曾国藩六十岁生日，他儿子曾纪泽给他们拍摄的。照片两旁有一副对联，这是曾国藩晚年对人生的一种感悟。上联内容是“取人为善，与人为善，择其善者而从之，选择别人好的来学习，是可以完善自己，能够把自己的好分享给他人。”下联的内容是“忧于终生，乐于终生”，意思就是人生本身就是苦乐无常。人忧愁也是一生，快乐也是一生。视频的最后送给大家曾国藩的十六字真言：“物来顺应，未来不迎，当时不杂，既过不恋。”字面意思就是心中没有牵挂，事情没来就不要主动去寻求，不必过多担忧，徒增烦恼。事情来的时候要一心一意，心无杂念；事情过去了就不要再想着它，留恋只会拖慢你做事的进度。把它再总结的精辟一点，就是活在当下，珍惜现在。